ஃபைட் பண்ணிடுவாங்க ஃபைட் பண்ணிவிட்டு ஆளுக்கு ஒரு கையை ஒடிச்சுக்கிடுவாங்க எல்லார் வீட்லயும் இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு போரிங் ஃபிஷஸ் தானா எங்களுக்கு வந்து யூனிக்கா இருக்கணும் எங்க வீட்டு ஃபிஷ் டேங்க் பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்களேன் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மேரின் ஃபிஷஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் அண்ட் இதை எப்படி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் எல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்கு ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் வேர்ல்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கடை நீங்கள் மெரைன் அக்வாரியம் செட் பண்ணுறீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே ஷிப்பிங்லாம் பண்ணுவாங்க அண்ட் இங்கே கிடைக்காத ஐட்டமே இல்லை இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணால் கூட அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு அமிச்சுடுவாங்க வித் ப்ரைஸ் எல்லாமே அண்ட் இன்கேஸ் ஏதாவது வேணும்னா கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாமா நம்ம இன்றைக்கி மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் ரேட்ஸை தாண்டி எப்படி வந்து ஒரு மெரைன் டேங்க் வந்து செட் பண்ணணும் பேசிக்காக என்ன பண்ணும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மெரைன் அக்வாரியம் செட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாதான் ஸோ இதை பற்றிலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே கிடைச்சிடும் பட் இதில் நீங்கள் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் கடல்லேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டு தண்ணிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபிஷ் கடையில் வந்து அதை அக்காமடைஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அதை தாண்டி வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் வந்து பேசிக்காக ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது பெரிய டேங்கில் வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் அதை தொடர்ந்து பாருங்கள் அண்ட் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் ரேட்ஸ் அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை நீங்கள் வாங்கி வளர்த்துக்கோங்க நானுமே வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அக்வாரியம் வாங்கினா கண்டிப்பாக மெரைனில் தான் செட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்காராக வந்தால் எங்கள் ஃபிஷ் டேங்க் வந்து இது என்ன இது என்னன்னு கேட்கணும்னு எனக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வாங்க போகிறேன் லைன் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எறா சாப்பிடுவோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைவ் ஃபிஷ் அதாவது சின்ன சின்ன கப்பி மாலி ஃப்ரெஷ்ஷாட் மீன் போட்டால் சாப்பிடுவோம் இது வந்து சின்ன ஃபிஷ் கூட போட முடியாது இப்போ டாம்ஸ் லேக் கிளவுன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சின்ன ஃபிஷ் தான் அதை சாப்பிடுவோம் இதாக கொஞ்சம் அக்ரெசிவானது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த லைன் ஃபிஷ்ஷில் இருக்கிற அந்த மேலே இருக்க முள் வந்து பாய்சன்ஸு அதனால் வந்து நம்ம நெட்டில் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் கையில் தொடவோ இதுவோ பண்ணக்கூடாது மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் பெரிய பெரிய மீன் கூட சேர்ந்து போடுவோம் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அதான் முன்னாடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு அப்புறம் மாறி மாறி அந்த மாதிரி ஆமாம் டிமாண்டிங் டைம்னு வரணும் மோரி ஷைடல் ஷைடல் ஃபிஷ் ஆ நார்மல் ஃபெல்லட் ஃப்ளைட்ஸு ஆனால் டைம் பண்ணணும் உடனே ஃபீட் எடுக்காது மோரி ஷைடில் பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் டேங்கில் அதுவே கண்டிஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிஷ் எடுக்க ஃபுட் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் மேக்ஸிமம் இது ஆர்டிமையான ஒரு இது இருக்குது அதுதான் நல்லா சாப்பிடும் இது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் பேர் பைக்லர் பிளண்டிங் கோபி வெரைட்டிஸ் அந்த ஃபேமிலியோட சேர்ந்தது 
நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவோம் கோபி வெரைட்டிஸ்னால அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஹேபிட் இருக்கும் ஆமாம் இப்போ நார்மல் ஃபிஷ்ஷாக எடுக்கும்போது அது அப்படி இருக்காது ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் நம்மளை பார்க்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மூமெண்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பண்ணுறது அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு கேரக்டர் வாய்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு வித்தியாசமாக அது டேங்கில் மூவ் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் இது என்ன ஃபிஷ்னா கோரல் ஹாக் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பாட்டட் கோரல் ஹாக் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஹாக் ஃபிஷ் வேட ஃபேமிலி ஆமாம் இதுவும் கோபி மாதிரி தான் ஸ்விம் பண்ணாது அங்கங்கே போய் ஒப்பி உட்காந்துருக்கும் ராக் மேலே உட்காந்து அழகாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி அதுக்கு <laughs> 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 ஆப்பிரிக்கன் கோரிஸ் ராசம் சொல்லுவாங்க கூட இன்னொரு க்ளவுன் ஃபிஷ் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கிளர்க்கி க்ளவுன் அதுக்கு பேர் இது சிபிஐ க்ளோன் பார்த்தோம் பெர்க்லோ க்ளோன் பார்த்தோம் இது வந்து கிளர்க்கி த்ரீ பேண்டு இருக்கும் இது வந்து இந்தியன் கிளர்க்கி க்ளவுனு ஈச் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அந்த இது வந்து கோட் ஃபிஷ் இந்த வாயில் மீச மாதிரி இருக்குல்ல அதான் கேட்குறீங்க கோட் ஃபிஷ் அது ஸ்டார் ஃபிஷ்ல இது பார்க்க ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு. ஆமா இது பேரு பன் ஸ்டார். நம்ம சாப்பிடுற பன் மாதிரி இருக்குல. ஆமா. அந்த மாடல்ல தான் இருக்கும். பன் ஸ்டார் இது பேரு. இந்த ரேர் கலெக்ஷன் தான். முன்னாடி ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டு இருந்தது இப்ப கம்மியா வருது. ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் எப்பவும் அது 650. 650. முன்னாடி கம்மியா தான் இருந்தது. முன்னாடி 350 அந்த ரேட்ட தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா 650 ஆ. அதில் சக்கர் போடுற ராசு அதில் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராசு வெரைட்டிஸ் சின்ன சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பிளாக்கில் இருக்குது ஸ்பாட்டட் ராசு அது இன்னும் வந்து சக்கர் சக்கர் போடுற ராசு ஜூனேல் ஜுவல் ராஸ் ஜூனேல் இந்த மாதிரி ராஸ் ஃபேமிலிஸ் ஸ்மோக் ஏஞ்சல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரடு கூட இருக்கிறது வந்து எல்லோ பெல்லி க்ளவுனு க்ளவுன்லேயே வந்து வந்து எல்லோ பெல்லி கீழே பாட்டம் ஃபுல்லாக எல்லோவாக இருக்கும் ரெண்டு பேண்ட் இருக்குது எல்லோ பெல்லி க்ளவுனு கெர்லி குயின் ஹாக்னு சொல்லுவாங்க டாட் டாட்டா ஒயிட்டில் இருக்கும் இதுவும் ஹாக் ஃபிஷ் ஃபேமிலி தான் கெர்லி குயின் ஹாக் இருக்கு பேர் கூடைய டாக்டர் ராஸ் இருக்கும் அந்த ப்ளூ லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ப்ளூ ஒன் ஒயிட்டு டாக்டர் ராஸ் அப்புறம் மூன் ராஸ் இந்த பச்சை கலரில் இருக்குது பாருங்கள் பச்சை கிளி மாதிரி அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன் ராஸ் அது பேர் இந்த கெர்லி குயின் ஹாக் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி டாக்டர் ராஸ் டூ ஹண்ட்ரடு அந்த மூன் ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுவோம் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்சர் சிம்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு சைடும் பாக்சர் மாதிரி இருப்பார் அந்த கீழே இன்னொரு பாக்சர் சிம் இருக்கலாம் ரெண்டு ஒன்றா போட்டால் ஃபைட் பண்ணிடுவாங்க ஃபைட் பண்ணிவிட்டு ஆளுக்கு ஒரு கையை ஒடிச்சுக்கிடுவாங்க அதனால தான் தனியாக பிரித்து போட்டிருக்கு இன்னும் ஒரு சிம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனர் சிம்பு ஆனால் இந்த பாக்சர் இது வந்துட்டு ஏதாவது ஃபிஷ் கூட போட முடியுமா எல்லா ஃபிஷ் கூடையும் போடலாம் இது ரெண்டும் ஒன்றா போட இந்த பாக்சர் சிம்பு மட்டும் ஒன்றா போடக்கூடாது கிளீனர் சிம்பு ஒன்றா போடலாம் அதனால தான் அது ஃபைட் அதுக்கு தான் பாக்சர் சிம்பு நாங்கள் பேர் அது இன்னொன்று ரெட் அண்ட் ஒயிட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளீனர் சிம்பு டேங்கு வந்து ஆல்கையை க்ளீன் பண்ணும் டேங்கை க்ளீன் பண்ணி வைக்கும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆமாம் ஸ்ரிம்புனாலே பொதுவாக வந்து சென்சிட்டிவானது தான் ஸ்ரிம்பு வந்து மெயின்டைன் பண்ணால் பிஹெச் லெவல்லாம் பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணும் மெதுவாக க்ளீமெண்டேஸ் பண்ணி தான் டேங்கில் மீ அந்த ஸ்ரிம்பை விடணும் நாங்கள் பண் நாங்கள் நம்மகிட்ட மீன் வாங்குறப்பே நம்ம சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்ரிம்ஸு இது வாங்குறப்பே நாங்கள் சொல்லிடுவோம் சென்சிட்டிவானது இதை வந்து நல்லா அக்ளிமெண்டேஸ் பண்ணி நான் நாங்கள் கொடுக்குற வாட்டர்லேருந்து உங்கள் வாட்டருக்கு வந்து அதை மெதுவாக குரண்டைன் பண்ணி தான் உள்ளே விடணும்னு நாங்கள் தெளிவாக சொல்லிடுவோம் அது ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு பிஹெச் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட ஒரு பிஹெச் லெவல் வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா டக்குன்னு அதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறப்பவே சொல்லிடுவோம் இது வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு பாக்ஸர் ஸ்ரம்பு எயிட் ஃபிஃப்டி 
இந்த மாதிரி கிளீனர் சிம்பெல்லாம் தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் பிஸ்டல் சிம்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்டல் சிம்பு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஈச் ஒரு மெரின் டேன் செக் பண்ண எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிற ரேட்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கடை ஓனர்கிட்ட பேசுவோம் ஹாய்ண்ணா ஹாய்மா ஸோ எத்தனை வருஷம் நான் கடை வச்சுருக்கீங்க நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து கடை வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு மெரின் டேன் செக் பண்ணணும் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் என்னென்னலாம் வைக்கலாம் ஆ மெரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வாங்க இதான் ஸ்டார்டிங் இதான் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங் சைஸு டூ ஃபீட் லென்த்து ஒன் பாயிண்ட் பெர்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஹைட்டு அதாவது ரெண்டுக்கு ஒன்றைக்கு ஒன்றன்னு சொல்லுவாங்க டேங்க் சைஸு இந்த டேங்கு ஓஃப்ளோ பாக்ஸு கேபினெட்டு கீழே சம்பு ஓ வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் மாதிரி ஆமாம் மரைன் ஸ்டார்டிங் சைஸ் மரைனில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்டிங் அக்வேரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்த சைஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஆறு மீன் வளர்த்துக்கலாம் ஆறு மீன் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அணி மூணு வளர்த்துக்கலாம் ஸ்டார் ஃபிஷ் போட்டுக்கலாம் ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஒரு டூ 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 த்ரீ இன்ஜஸ் வந்து ஒரு ஆறு மீன் நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் இதுதான் மரைன் ஸ்டார்டிங் மரைனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா பேக் சம்பவ வச்சு பண்ணுறாங்க வேறு மாதிரி பண்ணுறாங்கலாம் இது முக்கியம் கிடையாது மரைன் டாங்கன்னா இப்படி தான் பண்ணணும் இதுக்கு கீழே பண்ணக்கூடாது இதுக்கு கீ கீழே பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் மீன் சர்வே வேலை ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் இது மாதிரி பண்ணால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு நல்ல மீன் நிற்கும் டெட் ஆகாமல் நல்லபடியாக இருக்கும் ஏன்னா ஓஷன்றது ரொம்ப பெருசு அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இந்த சைஸில் இருந்தீங்கன்னா மீனுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு லைவ்லிஹுட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவே ஸ்டார்டிங் வந்து டேங்க்கு எவ்வளோ ஆகும் இந்த சைஸ் டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வர டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பண்ணுறோம் இதிலே வந்து இந்த பெண்டு கிளாஸ்னால டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இதில் வந்து கிளாஸ் பேஸ்டிங் பண்ணி வச்சோம்னு வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ஃபுல் செட்டப் அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே லைட் வந்துடும் உள்ளே நேச்சுரல் சாண்டு நேச்சுரல் ராக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஃபில்டர் மீடியாஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம்மரு பவுண்டன் பம்பு ஸ்பாஞ்சு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு மரைனா கோயிலத்துக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே அந்த செட்டப்ஸில் வந்துடும் ஆமாம் நீங்கள் செட் நம்ம சே டேங்க் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபிஷ் போட முடியும் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டேஸ் கம்பல்சரி சர்க்குலேஷன் ஆனால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபிஷ் போட முடியும் அப்படி போடுறது தான் நல்லது அதுக்கு முன்னாடி போடுறது தப்பு ஃபிஷ்ஷோட ஸ்டார்டிங் ரேட் என்ன இருக்கும் இன் கேஸ் இதில் வளர்க்கணும் ஃபிஷ்ஷோட ஸ்டார்டிங் ரேஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ளூ டாம்ஸ் ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுனில் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது பட்டர்ஃப்ளைஸில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸில் ஸ்டார்ட் இந்தியன் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்குது இம்போர்ட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டு ஈச் ஃபிஷ்ஷோட வில ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டேங்க் வாங்கி நம்ம வச்சுருக்கோம் வீட்டில் ஒரு மந்த்லி அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் ஃபுட்டு இல்லை அந்த சால்ட் அந்த மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணால் மெயின்டென்ஸே கிடையாது எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபுல்லாக செட் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா இங்கே கீழே வந்து வாட்டர் எவப்ரேஷன் ஆகும் இந்த சம்பு டேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து எவப்ரேஷன் ஆகி குறையும் அப்போ நீங்கள் வந்து வெல் வாட்டர் நம்ம ஆர்ஓ வாட்டர் இருக்குல்ல அது டாப் அப் பண்ணால் போதும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபுட்டு போடணும் வேற அழுக்கு போடுறப்போ அந்த கிளாஸில் வந்து மேக்னட் ஸ்கிராப்பரை வச்சு தொடச்சு விட்டு வேண்டும் இது மூணு தான் மெயின்டெனன்ஸ் வேறு எந்த மெயின்டெனன்ஸுமே கிடையாது ஆனால் சால்ட் அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை எல்லாமே ஒரே அவ்வளோ தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு வேளை சால்ட் குறையுது ஏதாவது மாதிரி நீங்கள் இப்போ நாங்கள் டேங்க் செட் பண்ணோன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இது மாதிரி சால்ட் கம்மினா நாங்கள் டேங்க் செட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா லைஃப் டைம் சால்ட் ஃப்ரீ ஏன்னா சால்ட் கண்ட் மேக்ஸிமம் குறையாது அப்படி குறைஞ்சினா நாங்கள் சால்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் இதே செட்டப் ராக்லாம் வச்சு உங்களுக்கு இந்த சம்ப்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த அக்வேரியம் கொடுத்துருவாங்க இதில் நீங்கள் ஃபிஷ் மட்டும் வாங்கி வச்சா போதும் ஸோ இப்போ பிளெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த செட்டப் புரிய இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல் செட்டப் தான் அவங்க நான் டுவெண்ட்டி
செகண்ட் வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி அதாவது கண்டிப்பா salt இருக்க மாதிரி எல்லாம் வாட்டர் நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணா ப்ராப்பரா செட் பண்ணிட்டோம்னா வேற என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை மா டெய்லி மெயின்டெனன்ஸ் பாத்தீன்னா ஃபுட் போடுறது டேங்க்ல அழுக்கு பட்டா தொடச்சு விடுறது வாட்டர் எவாப்ரேஷன் டாப் அப் பண்றது நாங்க செட் பண்ணா இது மாதிரி மட்டும் தான் மத்தவங்க பண்றது எப்படி தெரியல எங்களுடைய செட்டப் வந்து நாங்க செட் பண்ணிக்கிற எல்லாமே தான் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இருக்குற வரைக்கும் வாட்டர் மாத்தவே தேவையில்லை ஒரே வாட்டர் தான் எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போடும் <laughs> இது ஒரு வகையான டெண்டக்கல் அனிமோன் வேற வெரைட்டிஸ் இது வந்து நாங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரை சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து மேலே இருக்கிற நீமோ ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் நீமோ ப்ரீடிங் பெர் கிலோ கிலோ ஆமாம் இது வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா முக்கியமான விஷயம் மற்ற கடையில் என் கடையோட சில மீன் வந்து ரேட் அதிகமாக கம்மியாக இருக்கலாம் நம்ம கடையில் ரேட் அதிகமாக இருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் நான் இந்த ஃபிஷ்ஷை எடுத்துகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு ஒரு மந்தானும் அதை நாங்கள் கண்டிஷன் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ணி பக்காவாக நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் மீனோட குவாலிட்டி கம்பேர் மற்ற கடை மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கள்ட்ட நல்லாயிருக்கும் அதனால் என்ன என் கடையில் ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா கூட தான் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து பா நீங்கள் மத் நீங்கள் வாங்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எங்கள் கஸ்டமர் வந்து வாங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் ரேட்டும் அதிகம் தெரியும் குவாலிட்டி அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நாங்கள் குவாலிட்டி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நிறைய ஃபிஷஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நியான் ராசுன்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் ராஸ் ஃபேமிலி அது நியான் ராசுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் இருக்கிற வந்து ரெட் பேரி ராசு ரெட் பேரி ராசு ஆமாம் மயில் மாதிரி அதை அந்த ஃபின் வந்து அப்படி மாதிரி இருக்கும் மல்டி கலர்ஸ் ஆமாம் ஃபின் ஒரு மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அது வந்து ஃபிஷ் எடுக்கிற இடத்துல வந்து மயில்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் பீகாக்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ரெட் பேரி ராசு அதோட சயின்டிஃபிக்னா வந்து பேரி ராசு அப்புறம் அந்த பிங்க் கலருக்கு வந்து ரெட் ஃபயர் பிங்க் ஆந்தியாஸ் ஆந்தியாஸுங்கிற ஒரு ஃபேமிலியோட சேர்ந்தது பெரிய ஃபிஷ்னா அது வந்து குரான் ஏஞ்சல் குரான் ஏஞ்சல் ஆமாம் குரான் ஏஞ்சல் ஏஞ்சல் <laughs> 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 நம்மள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆயிருக்கு மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது நம்மள்ட்ட வந்து ஃபீடிங் கண்டிஷனோட நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்மள்ட்ட ஃபிஷஸ் வந்து கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ ஃபிஷஸ் வந்து கண்டிஷன் இல்லாட்டி நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ பேக்கிங்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கலாம் அதுக்கு நாங்கள் வருத்தம் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் குவாலிட்டியாக மட்டும் தான் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ப்ளூ பிளாட்ச் பட்டர்ஃப்ளைனு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி எல்லோ பட்டர்ஃப்ளை ப்ளூ பிளாட்ச் பட்டர்ஃப்ளைனு சொல்லுவாங்க பட்டர்ஃப்ளை ஃபேமிலியோட சேர்ந்தது இது ஃபீடெல்லாம் எடுக்காது நம்ம போடுற ஃபெல்லட்டோ பிளேக்ஸோ எடுக்காது நேச்சுரல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு வளர்ந்ததுனால அது நேச்சுரலாக அதுக்கு என்ன ஃபீட் பண்ணுமோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் நாங்கள் கடையில் சேல்ஸ் பண்ணும்போதே நாங்கள் சொல்லி தான் கொடுப்போம் இதுக்கு வந்து ஃபுட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்ம நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற ஃபிஷ் கொடுக்குற பெல்லட்டு பிளேக்ஸை வந்து இது எடுக்காது எவ்வளோ நாள் டூ ஹண்ட்ரட் ஈச் கீழே இருக்கிறதும் டிஃப்ரெண்டான ஃபிஷ் ஃபுல் டெயில் டாம்சல் சிசர் டெயில் டாம்சல்னு சொல்லுவாங்க டாம்சல் வெரைட்டிஸ் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் green carpet இருக்கு பேரு green carpet ஆமா இதோட ஸ்டார்டிங் எவ்வளவுடா ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீன்னா 350 450 அந்த மாதிரி அது பக்கத்துல இருக்கு பேரு அது வந்து கேரட் அனிமோன் கிளப் அனிமோன் சொல்வாங்க 75 ருபீஸ் அது இந்த ஒயிட் 
ஒயிட் வந்து டென் கிளனி மோன்ஸ் நான் இப்போ சொன்னேன் எயிட் தௌசண்ட் சொன்னேன் அதில் ஒரு வேறு கலர் வச்சு அந்த டென் கிளனி சிபிஐ கிளவுன்னு ஆமாம் இது பேர் சிபிஐ கிளவுன்னு சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் ஆமாம் இது நம்ம டென்டை கிளனி மோன்ஸ் வெரைட்டிஸ் வச்சு அந்த இது ராஸ் வெரைட்டிஸு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் இன் டேங்கு ஷேடல் பேக் பட்டர்ஃப்ளை இது ஜுவல் ராஸு இது ஜுவல் ஜுவல் ராஸ் ஜுவல் ராஸ் இந்த உள்ளே இருக்குது செல்ஃப் இன் டேங்கு இந்த எல்லோ கலரில் சேடல் பேக் பட்டர்ஃப்ளை இந்த வெளியே வரது பார்த்தீங்கன்னா சேடல் பேக் பட்டர் அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி ஆமாம் த்ரீ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஃபிஃப்டி செல்ஃப் இன் டேங்க் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் ராஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இது இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபி வெரைட்டிஸ் இது வந்து சாங் சுட்டி கோபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் என்ன பண்ணும் கீழே தான் இருக்கும் ஆமாம் சாண்டில் இருக்க பேக்டீரியா கிளீன் பண்ணும் பாகிஸ்தானி <laughs> கோழி முட்டை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பேர் மிலான் பட்டர்ஃப்ளை ரெயின்போ பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு பாகிஸ்தானி ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அந்த மிலான் பட்டர்ஃப்ளை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சார் இந்த டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் செட் பண்ணது ஜனவரியில் நாங்கள் ஃபிஷ் ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ நீங்கள் ஏப்ரல் மந்த்ஸ் ஏப்ரல் மாதம் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இந்த டோரி போட்டு ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு எல்லாமே ஃபிஷ்மே போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஆகிடுச்சு ஒன் மந்த் சர்க்குலேஷனு அப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து டேங்கோட டோட்டல் ச ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிருக்கு எல்லா ஃபிஷ்மே நல்லாயிருக்கு நாங்கள் போட்ட மீன் அப்படியே இருக்குது ஆமாம் இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை டேங்கோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட்டு டெப்த் டூ ஃபீட்டு ஹைட்டு டூ ஃபீட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெரைட்டிஸ் க்ளவுண்ட் இருக்கும் பிகாசா க்ளவுண்ட் இருக்கும் டொமோட்டா க்ளவுண்ட் இருக்கும் மெரின் க்ளவுண்ட் இருக்கும் அப்புறம் சாரி எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது அதில் அப்புறம் வந்து ஆரஞ்ச் நீமோ இருக்கும் பிளாட்டினம் க்ளவுண்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு க்ளவுண்ட் ஒரு அஞ்சு வெரைட்டிஸ் க்ளவுண்ட் இருக்குது ஆமாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீகல் டேங்குன்னு சொல்லுவாங்க ப்ளூ டேங்க் ரீகல் ஆ ஆமாம் அது மாதிரி ப்ளூ டேங்க் ரீகல் டேங்க்னு அதுக்கு பேர் இருக்குது அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது அதோடய ரேட் எவ்வளோனா அதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நாங்கள் ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் இந்த கோல்டன் கலர் ஃபிஷ் கோல்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ட்ராவல் அதுக்கு பேர் அந்த கோல்டில் பிளாக் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாம் இப்போ ஒரு ஒரு அது ஒரு மீனாக இருந்ததுன்னா ஒரு மீ ஏதாவது ஒரு மீன் கூடயே ட்ராவல் பண்ணும் அது கூட சார்ந்தே ட்ராவல் பண்ணும் அதாவது அதுக்கு பேர் கோல்டன் ட்ராவல் அது கோல்டன் ட்ராவல் அதுக
உள்ள இருக்குது பாத்தீங்களா पर्पल பேஸ்ட் டெண்டகல் அணி மூணு அந்த பெரிய சைஸ் இருக்குல்ல அணி மூணு ஐயோ சமையா இருக்கு மாசிவா ஆமா டெண்டகல் அணி மூணு அதுக்கு பேரு இந்த க்ளவுன் க்ளவுன் பெட் அது என்னன்னா கோல்டன் டிராவல் கோல்டன் டிராவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 350 450 350 ல இருந்து 450 வர ரொம்ப வேற இதுல இருக்க ஃபிஷ் ஏ கேட்பாங்க கொடுக்க முடியாது ஏனா டிஸ்ப்ளே போட்டதுக்கு அப்புறம் நாங்க மேக்ஸिमम சேல்ஸ் பண்ண மாட்டோம் டிஸ்ப்ளே போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபிஷ் நீங்க இப்போ அந்த ஃபிஷ் நான் 4800 ரூபாய் 6000 ரூபாய் சொல்லிருக்கேன்ல இது அந்த 10000 ரூபாய் 15000 ரூபாய்க்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் இது வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்ணது இல்ல ஏனா டிஸ்ப்ளே டாங்கல போட்டேனா நாங்க சேல்ஸ் பண்ண மாட்டோம் இது நீ சொன்னா கூட நான் வந்து டைம் கேப்போம் அது நாங்க ஆர்டர் எடுத்து நாங்க ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படி सपोज கொடுக்க முடியல அப்படி சொல்லுங்க முன்னாடி உங்க அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் வாங்கிடுங்க ফুল பேமெண்ட் ஆகிடும் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க இது எல்லோ கலர் ஆமா டைமண்ட் பட்டர்ஃப்ளை சொல்வாங்க வரைக்கும் <laughs> 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 அங்க உள்ள ஜீப்ரா மார்க்கே அதுனா ஹம்பக் டாம்சல் ஃபோர் ஸ்டேப் டாம்சல் சொல்வாங்க ஈச் 650 வரும் முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை ரொம்ப கம்மியா இருந்தது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து ஆமா ஆமா எவ்வளவுமே ரேட் அதிகமாயிருச்சு ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் அதிகமாயிருச்சு ப்ராப்ளங்கள் அதிகமாயிருச்சு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கலாம் மீனோட குவாலிட்டியே வரது கிடையாது ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் அதிகமாயிருச்சு நம்ம நம்ம ஏத்துற டைமுக்கு இறக்க முடியாத டைமிங்லாம் இதனால வந்து உங்களுக்கு பேக்கிங் அதிகமா பேக்கிங் வந்து சைஸ் பெருசா பண்ணனும் அந்த மேக் பேக்கிங் பண்ணும்போது செலவு அதிகமாகும் உங்களுக்கு அப்போ அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபிஷ்ல தான் நம்ம அந்த செலவெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த விட இப்போ விலைகள் வந்து அதிகமாகிருக்கு நீங்கள் எந்தெந்த ஊரில் இருந்து நான் ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்குவீங்க நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்த்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இந்தியன் ஃபிஷ்ஷஸ் தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை ரீகல் டேங்கு இந்த இதுலக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஃபிஷ்ஷு இது வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து நம்ம ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம நான் காலையில் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் லிஸ்ட்டு வீடியோ அப் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் அதிலே உங்களுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ ப்ரைஸ் போடுற மாதிரி எப்படி போடுவோம்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது ஒரு ஃபிஃப்டி க்ளவுன் ஃபிஷ் ஒரு ஐம்பது க்ளவுன் ஃபிஷ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டி போட்டு ஒரு டாட் வச்சு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு போட்டிருப்போம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது குவான்டிட்டி செகண்ட் இருக்குது ஈச் ப்ரைஸ் ஒரு மீனோட வேலை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ல வீடியோஸ் எல்லாமே அனுப்பி விட்ருவோம் உங்களுக்கு டெய்லி வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஃபிஷ் வேணும் அப்படின்னா அதில் க்ரீன் ஷாட் தான் அனுப்பி விட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் டெலிவரி சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் எந்தெந்த ஊருக்குலாம் நான் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இங்கே எல்லா ஊருக்குமே இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு பஸ் வசதியும் ட்ரெயின் வசதியும் ஃப்ளைட் வசதி இருக்குது எல்லா ஊருக்குமே நம்ம அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருக்கும் அக்ரெசிவான ஃபிஷ் தான் கையை கொடுத்து கையை பறி கொடுத்துறாரு ஏ அது வாஞ்சி வந்து கடிக்குமா அது அசால்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சி இடப்பட்டுருக்கூடாது எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கான் பாரு அப்படின்னு நினச்சி அது கையை கொடுத்தலாம் சாப்பிட்றேன் அது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ரொம்பவே ஆமாம் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நாங்கள் செல்ஸ் பண்ணுவோம் திருப்பூருக்கு போகுதான் நினைச்சு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கான் பாரு அப்படின்னு நினச்சி அது கையை கொடுத்தலாம் சாப்பிட்ருந்தேன் அது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்பவே ஆனால் அந்த லைனை காட்டி 